Dokos tegen Volte. Zaterdag 4 maart, een belangrijke wedstrijd. Onderin, althans om weg te komen onderin in die tweede klasse D, waar het zo ongelooflijk spannend is. Dokos, dat is vandaag de gast hier verloor. Eerder kansloos van Volte. Dat was, was toen veel beter, maar dat was helemaal aan het begin van het seizoen. De vraag is nu hoe beide ploegen ervoor staan. Wel op de ranglijst. Beide ploegen op 20 punten met beide opstellingen van de ploegen van respectievelijk Edwin Vurens en Mario Kofval. Ook weer wat wisselingen bij Volte dat bijna wekelijks in een andere samenstelling speelt. Al dan niet nood gedwongen. Dokos, de laatste drie wedstrijden op rij gewonnen. Kende een hele moeizame eerste seizoen zelf, maar is de laatste tijd aan de betere hand. Daar dan uh, Milan Filippo, die op uh, rechts wordt uh, weggevuld, komt daar met een uh, voorzet. Die uh, komt daar terecht bij Sipan Galit. Daar zit dan nog een uh, verdediger van Volte tussen, dacht ik. Maar uh, die bal uh, wordt dan achtergegeven. Dokos dan uh, met een nieuwe uitbraak daar op rechts. Kan die bal dan uiteindelijk uh, worden binnengehouden. Ja, dat lukt. Maar hij gaat, komt de bal voor. Goede voorzet, wordt rechtskop. Door Volte kan uh, Dokos weer uh, aannemen. Dan uh, Galit, Galit. Wordt daar, dan krijgt daar wel een duwtje. Ja, dan is het een penalty, zegt de scheidsrechter van dienst. Ja, natuurlijk uh, is daar wel sprake van overtreding. Zeker geen zware. Dat is uh, Boy Koppen geweest die daar uh, de overtreding beging op uh, Sipan Gali. Gali. Daar met de inzet. En uh, ja, onberispelijk Piet Meelsen laat hij volledig kansloos. De ex-speler van onder meer Sporting Leiden, de buren dus van Dokos. Hij maakt hier de 1-0, scoort laatst ook een belangrijke goal op bezoek bij Kasia. Dat was uh, destijds de 2-2, duel dat Dokos uiteindelijk won. En hier nu dus op voorsprong tegen Volte. Volte laat het niet bij zitten natuurlijk. En uh, krijgt daar een uh, hoekschop te nemen aan uh, de rechterkant van het veld. Wordt die bal dan uh, binnen geslikkerd. En daar de kombal wordt die van de doelijn afgehaald door uh, Filippo. Ja, dat was toch een goede kans voor uh, Sven Veenstra. Maar goed, attent, defensief werk. Volg uh, opnieuw in uh, balbezit. Uh, mag dan door. Dat is uh, Lars Berg die uh, daar schiet. Wordt die bal uh, gesmoord en kan Volg die bal opnieuw in de 16 uh, brengen. Worden de voorwaarts... Uh, Gezocht en gevonden voor het horen. Dan kan daar Berg uit de tweede lijn schieten. Doet het ook. Dat is een heel aardig schot. En gekeerd door Mitchell van Abswaar, de doelman van Dokos. En zo krijgt Volte in die beginfase wel degelijk ook de mogelijkheden om te scoren. Maar het vergaat de ploeg lastig. Daar Martijn Gruijt is daar dan een overtreding begaan. Een half struikelend. Daar de protesten van Volte wordt hij dan naar de... Stip gewezen. Nou, dat lijkt me wat overdreven. Nee, dat gebeurt dan niet. Wel een gele kaart. Lijkt me allemaal uh, wat uh, zwaar bestraft. Maar ja, en Dokos vraagt, ja, is het daar een penalty of hoe zit het? Uh, en Schijnert uh, komt daar uh, uiteindelijk met een uh, antwoord. Daar uh, de volgende verdediger die dan denkt, ja, wat heb ik nou in hemels nou namen gedaan? Daar dan uh, vrije trappen. Die wordt genomen, er wordt gescoord. En wordt hij dan goedgekeurd. Wat is, het, wat is hier aan de hand allemachtig? De Schijnert van dienst die... Uh, Kijkt in zijn boekje en Dokos denkt, ja het zal allemaal wel wel, wij waren er klaar voor. En dan uh, wordt het 2-0 door Kenneth Maaskamp, daar wordt dan nog een uh, gele kaart uitgedeeld, nog twee zelfs. En dan wordt die beslissing toch weer teruggedraaid. Nou, uitermate warg wat hier uh, gebeurt bij het vrije trap wel staan voor Dokos, maar die 2-0 gaat niet door. Kenneth Maaskamp, uh, de verdediger, daar uh, met de inzet en dan is het gewoon uiteindelijk toch nog 2-0. Ja, zo doe je dat. Beduidend beter ingeschoten. Je kunt je wel afvragen of de doelman van Volte daar niet wat meer aan had kunnen doen. Die uh, ziet die bal daar aankomen. Nou, Kenneth toch te laat. Komt daar niet bij. En dan heeft uh, Maaskant uh, de 2-0 gemaakt voor Dokos. En dat is een comfortabele voorsprong voor de ploeg van Edwin Vierens. Volte dan wel weer door op uh, rechts. Komt daar dan uiteindelijk uh, niet uit. Krijgen we wel weer een hoekschop in de toch een redelijk evenwicht uh, wedstrijd. In deze fase, maar Dokos dus wel een voorsprong. Daar dan weer een kopbal van die Veenstra. En dan uh, is het, uh, scheelt het heel weinig of het is daar uh, 2 tegen 1. Maar Volte komt volgens nog niet aan een doelpunt hier in het Morskwartier in Leiden. Kentrum Gassi die verlegt die bal dan naar de linkerkant van het veld. En dan uh, komt hij dan uiteindelijk, uh, nee die wordt gesmoord. Blijft daar aan de linkerkant uh, hangen. Kan uh, Dokos door. Wat gebeurt daar? Een overtreding wel of niet? Nee, mag doorgaan. En, en dan een schot van Martijn Gruit. En die gaat over het uh, doel. Overtreding dacht ik op Michael van Voorthuis. Wordt niet gegeven. Blijft bij 2-0. Volgende dan opnieuw. Uh, vandaag zonder Sam Lemmers. Die op de bank. En uh, bij zonder Tony Arroyo. Is er vandaag helemaal niet bij. Daar dan uh, een bal die uh, blijft hangen. Kan uit worden gehaald vanuit de tweede laan. Door uh, lijn vanuit 
twee lijn door Avelder, Ivo Stift, maar of niet de redding van dit soort van Abswoude. Daar dan een uh, voetbal, die wordt dan weggewerkt, kan Volt wel in balbezit blijven, er wordt er overheen gemaakt. Moeilijke fase hier op dat hobbelige veld in uh, Leiden. En zo gaan we rusten bij een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. Dat hier makkelijk weer in balbezit komt, balverlies van uh, Volt, niet heel erg sterk gespeeld. Daar mails ze dan, die uh, komt op tijd. Zijn doel uit en dan kan even later Volt weer een vrije of een hoekschot nemen aan de rechterkant. Komt die bal daarvoor, wordt er doorgekopt en dan van dichtbij gemist. Wat een kans daar voor, ik denk, invaller Vin Hogerhuis. Ja, Volt moet wel wat gaan forceren natuurlijk om weer terug te komen in die wedstrijd. Thuis, zoals gezegd, vele malen sterker dan Dokos. Maar nu, het lukt vandaag niet, hoewel daar wel een kans op staat. En daar is schot en dan zit daar Van Abtswoude weer goed bij. Uh, belangrijke reddingen toch wel van die Leidse doelman. Dokos wordt die bal dan weer onmiddellijk ingeleverd. Dit keer bij Daan Hoogwijn. Vandaag een basisplaats. Maar uh, dat ging fout. Maar dan komt die bal alsnog voor de voeten van Gruit. En ja, 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 ja. dat is echt uh, een tegenstander op het zadel helpen. In het zadel helpen, moet ik beter even zeggen. Martijn Gruit. Die profiteert daarvan. Een korte terugspeelbal. En zo is het 3 tegen 0. Ik denk dat Boyd Koppel was die daar de fout in gaat. Ja, hij weet het ongetwijfeld zelf ook. Maar dan lijkt hij wedstrijd beslist. Dan is het 3-0 voor de thuisploeg. En komt Dokos toch wel op een reden. Ik kom van niet aan die doelpunten. Maar ja, wat maakt het uit? Ze tellen. Sipan Galit daar op rest. Geeft daar een... Oh, is te hard op Guit. Komt er nog wel bij. Guit. Verdediger glijdt uit en dan gaat die bal hoog over het doel van Hugo Douwes. Die inzet en staat ook nog altijd op 3 tegen 0. Ja, dan een paas in het achterland. Kan Guit die bal oppikken, halverwege die tweede helft. Uh, draait naar binnen, komt dan met een schot. Ja, dat is een hele aardige poging, maar ook een prima redding van Meelsen. En die houdt zijn ploeg daarmee op 3-0. Maar lijkt het toch een kansloze affaire. En Volt, ja, dat is toch vandaag redelijk onmachtig. En daar nog wel een bal die dan gekeerd wordt door Van Dan kan Volte nog wel doorgaan. Daar dan de inzet naar niet wat over het doel. Maar wat ik zeg, een onmachtig volholte. Dat hele goede, sterke wedstrijden toch wel afwisselt met bepaald mindere beurten. Maar dat geldt eigenlijk wel voor de meeste ploegen in deze klasse. Volte blijft het wel proberen. Dat moet gezegd worden. Daar met de boot lichtvoet. Ook ingevallen aan de kant van de bezoekers. Dan gaat die bal helemaal naar de linkerkant. Moet daar zo langs, want die voorzet uh, uh, komen in de 16, die wordt dan doorgekomen. En dan is het, ja, dan is het eindelijk een doelpunt voor Volt. Dat is voor Sven Veenstra. In de eerste helft al uh, twee keer gevaarlijk. En nu scoort hij. En hebben we, nou, is het een aansluitingstreffer? Dat is even de vraag. En weer een gele kaart. Ja, de scheidsrechter blijft wel strooien met uh, die gele kaart. En zoveel is er nou toch allemaal niet aan de hand, zou je zeggen. Beetje een ruzie in het doel, maar goed, dat hoort er een beetje bij. Afijn, Dokos heeft ook uh, inmiddels... Uh, Gewisseld en komt die bal dan uiteindelijk bij Daan Hoogruim. Een uh, uh, hele behoorlijke zaalvoetballer, als ik me niet vergis, komt van FGZ uh, af. Daar met een goede beweging en dan valt die bal Pardoes in de uiterste hoek. En dan is het 4 tegen 1. Zo'n vorige 5-6 minuten voor sluitingstijd. Ja, de, de vooractie, daar is natuurlijk helemaal niks mee. Het mis mee, uh, Polten valt hem dan uh, niet goed aan. Dat moet ook worden gezegd. Dat mag te veel, veel te veel ruimte. En dan sliggert hij die bal voor naar Sipan Galit. Maar daar komt hij niet. Maar daar zit Sipan ook niet mee. Want die bal ploft gewoon binnen. En staat Dokus op een 4-1 voorsprong. En uh, lijkt die zegen nu toch wel uh, heel erg zeker. Ja, dat kan gewoon niet meer fout gaan. Daar nog wel een kopbal die dan uh, voorlangs het doel gaat. 4 tegen 1 voor Dokus. Wat een wilde voor de ploeg van Edwin Vures. Dat daardoor op 23 punten gaat komen. Volgt erbij op 20 staan. Bij de ploegen natuurlijk nog vol aan de bak. In de laatste tien wedstrijden in deze competitie. Daar nog een uh, laatste mogelijkheid. Uh, misschien komt daar een uh, voorzitter. Nee, die komt er uh, niet meer uit. En zo gaat uh, Dokels goede zaken doen. Althans voor het moment. Het wint hier van Voorholte in Leiden. Met 4 tegen 1. En dat zijn overtuigende cijfers.